C'est un projet qui a nécessité 4 ans de réflexion et de préparation d'abord. On s'est dit qu'on avait envie de voyager, de prendre un an pour faire quelque chose de différent, d'arrêter notre travail pour découvrir le monde, découvrir le monde, pour découvrir des gens, pour avoir le temps de vraiment les rencontrer et pour avoir le temps de découvrir ce qu'ils font. Donc on l'a construit pour être utile et pour pouvoir rencontrer des gens tout autour du monde. Adrien, c'est son métier, il est pilote. Moi, ce n'est pas mon métier, je suis juste pilote amatrice. Mon métier à l'origine, c'était et c'est toujours avocate. Voilà, on était déjà en couple à l'époque, on l'est toujours maintenant. Et <rire> c'est plutôt bon signe. On voulait choisir des gens qui faisaient des projets passionnants. Et euh, les scientifiques euh, bah, qu'on a l'occasion de rencontrer, pour l'instant, ont confirmé que ce qu'ils faisaient était vraiment passionnant. Alors, euh, le parcours a été défini par les différentes expériences qu'on a choisies. Ici, au Canada, on est venu pour donner un coup de main aux gens du mix qui s'occupent de l'étude des baleines. On les aide à repérer les cétacés dans des zones où ils ne peuvent pas aller d'habitude. Alors en fait, ça dépend. Les projets scientifiques sont très très variés, ça dépend des fois. Euh, ils peuvent, ça peut être de faire de la photo aérienne pour des projets archéologiques, pour des volcans, de la modélisation de territoire. En fait, c'est vraiment ce que le projet scientifique, ce que les scientifiques ont besoin. Euh, le choix de l'avion, ça a été un élément délicat. Parce qu'à la fois, il nous fallait un appareil qui nous permette de faire de la photographie aérienne et de l'observation. Et puis, il ne fallait pas seulement qu'on puisse bien voir l'extérieur, il fallait aussi que l'avion puisse aller très loin et puisse traverser des océans. Donc, il nous fallait un appareil très performant. L'avion, ça s'appelle un, un virus short wings. Le constructeur, c'est Pipistrel. On vole à 120 nœuds, 200 km h en consommant 11-12 litres à l'heure. Euh, même pour une voiture, ça serait déjà économique. 